ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമ്മൾ അരി കൊണ്ടുള്ള പുട്ടും റവ കൊണ്ടുള്ള പുട്ടുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനിന്ന് കാണിക്കുന്നത് ആട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുട്ടാണ് അതും റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആട്ട വെച്ചാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പുട്ടാണിത് ഇത് നമ്മൾ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വൈകുന്നേരം കഴിക്കുമ്പോഴും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ പുട്ടുണ്ടാവുക ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചോ ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ആട്ടപ്പൊടി വെച്ചൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരാം അപ്പം നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പൊടി നനച്ചെടുക്കാം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ പൊടിയിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തിളച്ച വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കുറേശ്ശായി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിവിടെ നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ ആയിട്ടാണ് മിക്സിയിലോട്ട് കറക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പൊടിയാണല്ലോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആയിട്ടാണ് കറക്കിയെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ മിക്സി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വലത്തോട്ടേക്കാണ് അതിൻ്റെ ബട്ടൺ അമർത്തി കൊടുക്കുക പുട്ടുപൊടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇടത്തോട്ടേക്കുള്ള ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ള പൊടികളും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുട്ടുപൊടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ അര ഗ്ലാസ് തിളച്ച വെള്ളം എടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മിക്സിയിലോട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം ഈ പൊടി നനച്ചെടുക്കാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നത് ആദ്യം ഞാൻ കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നനച്ചു കൊടുത്തു പിന്നീട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി പോയാൽ ഇതുപോലെ കട്ടകളായിട്ടാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണോ പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ എടുത്തത് ആ പൊടി തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് കറക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പുട്ടുകുറ്റിയിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പുട്ടുകുറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല വെള്ളം ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ പുട്ടുകുറ്റി വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പുട്ടുകുറ്റിയിൽ പുട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പുട്ടുകുറ്റിയിലേക്ക് പൊടികളും തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്പൂണ് കൊണ്ട് അമർത്തി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ പുട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പുട്ടുകുറ്റിയെ പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ആവി കയറ്റിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ പുട്ടുകുറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിവിടെ ആവി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫാക്കി പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം ഞാനിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു തവി വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് കുട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനധികവും മടി കൂടുതലായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇതുണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ മടിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി കൂടിയാണിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അഭിപ്രായം പറയാം താങ്ക് യു